à, bất, bất kỳ à, giây phút nào mà mình được sống trong tỉnh thức được à, nuôi dưỡng tâm thiện lành thì giây phút đó là giây phút mình có thể lan tỏa được cái năng lượng bình yên tốt đẹp của mình đến cho những người xung quanh dù là họ ở gần mình hay là ở xa mình huống chi là thầy cũng tin tưởng là sẽ có những thiền sinh giỏi có thể mang thiền được về nhà vào những nơi làm việc những nơi mình tiếp xúc tương tác để uh, trong cái cách làm việc hay là cách hành xử của mình đó, nó có chánh niệm ở trong đó nó có uh, tư cách nó có chất liệu của một thiền sinh điềm tĩnh nhẹ nhàng uh, sâu sắc hơn nữa là uh, tinh tế chính xác uh, sâu sắc hơn nữa là có hỷ xã có bao dung có độ lượng có dễ chấp nhận có ít phản ứng và nếu như à, phiền não nó vẫn còn mạnh hơn mình nhiều những thói quen thâm căn cố đế nó vẫn còn đó cho nên chánh niệm của mình nó vẫn còn mỏng nó còn yếu chưa có chiếm à, vị thế tối ưu hơn là phiền não thì một thiền sinh giỏi vẫn là một thiền sinh có thể phát hiện rất nhanh tình trạng của mình những vấn đề của mình phiền não của mình để rồi à, mình sẽ không đồng nhất mình với những phiền não đó mình có thể lùi lại quan sát cho mình một cơ hội đặc biệt dám can đảm để tách ra khỏi ngoại cảnh tách ra khỏi đối tượng để tìm một cái nơi để đi thiền hành để ngồi thiền để được thở để được thư giãn để được trở về để nhận diện trở lại những gì đang xảy ra bên trong để chăm sóc em bé phiền não của mình và hình ảnh mà thầy nhắc nhở thường xuyên với đại chúng trong rất rất nhiều lần đó là chánh niệm cũng giống như là một bà mẹ và phiền não giống như là một em bé phiền não hay là những tổn thương tâm lý hay là à, con chó đen trầm cảm nó giống như là em bé và khi em bé khóc thì bà mẹ không có thể làm việc tiếp được dù là bà mẹ đang nấu ăn hay là đang làm những công việc khác thì bà mẹ cũng cố gắng để mà dừng công việc lại đi vào phòng để giúp đỡ em bé chứ bà mẹ không có bỏ mặt em bé nó muốn khóc cho nó khóc chết luôn đi và khi bà mẹ đi vào phòng thì bà mẹ cũng không có đánh đòn em bé Em bé dễ thương quá mà Em bé tội nghiệp quá Em bé có biết gì đâu Bà mẹ không thể nói là con phải ngừng khóc cho mẹ Bà mẹ cũng không có thể nào mà đánh đòn em bé Bỏ em bé không được khóc, không có quyền khóc Khóc là một tiến trình rất là tự nhiên của em bé Em bé chắc là phải có khó khăn gì đó em bé mới khóc Cho nên bà mẹ đã âu yếm Bồng em bé lên, ôm em bé vào lòng để thể hiện sự quan tâm, sự yêu thương, để thể hiện sự không chống lại, không đàn áp, không yêu sách. Bà mẹ chấp nhận đứa bé, chấp nhận tình trạng của đứa bé, chấp nhận mọi thứ đang diễn ra mà không có chống cự lại. Và rồi bà mẹ mới bắt đầu nhìn sâu vào em bé. Bà mẹ có thể quan sát kỹ với sự tin tưởng của một bà mẹ đầy kinh nghiệm, một người lớn. Thì bà mẹ có thể phát hiện ra em bé có khó khăn như là cái tả nó hơi chật, em bé khát sữa hay là em bé đơn giản là cần có bà mẹ bên cạnh thôi. Thì khi bà mẹ nhìn sâu và thấy được vấn đề của em bé thì bà mẹ giúp đỡ tháo gỡ khó khăn đó thì em bé sẽ hết khóc. Thì đó chính là cái phần investigate, cái phần thẩm nghiệm. Là cái phần xét lại, xét kỹ, cái phần nhìn sâu vào những hiện tượng đang diễn ra. Để biết nó là cái gì và tại sao nó là như vậy. Có khi mình cần có một chút can thiệp, cần một chút sự giúp đỡ. Thì tình trạng sẽ thay đổi ngay lập tức. Nhưng cũng có khi là... Mình không nên làm gì cả Đơn giản là em bé chỉ cần bà mẹ ẩm lên thôi Quan tâm là em bé sẽ hết khóc 
Đơn giản chỉ cần chúng ta có mặt với chính mình Ngồi đó để mà chăm sóc lại tâm hồn của mình Vết thương của mình Thì nó sẽ không còn Nó không còn khuấy động Nó không còn gây phiền hà Và gây đau khổ cho chúng ta nữa Thì bài thẩm nghiệm về Phiền não hay là các đối tượng mà mình thiền quán đó Thì đại chúng sẽ được thầy chia sẻ đầy đủ hơn Trong buổi thứ 12 Trong cái chương trình giảng ngoại Bây giờ mời đại chúng có thể đặt câu hỏi cho thầy. Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi về sự thực tập. À, dạ thưa thầy, thì con để ý là trong đời sống hàng ngày, trong những cái hoạt động, à, khi mà, chẳng hạn như khi là rửa chén, thì nếu mà con đặt ra cho mình một đối tượng, để mình đặt tâm vào là cảm nhận đôi tay, thì con thấy là mình sẽ ghi nhận được những cái khoảnh khắc mà mình không có mặt trong hiện tại. Thông qua cái việc là mình đã không ghi nhận được những cảm nhận ở đôi tay, nhưng mà con thấy như vậy là mình đang lựa chọn cái đối tượng mà trong khi thầy nói cái điều quan trọng chính là cái thái độ Thì con có thử là không có đặt ra cho mình một đối tượng cụ thể nữa Nhưng mà sau khi kết thúc cái việc rửa chén đó thì con lại không có ghi nhận được những cái những cái phản ứng của mình à, Con cảm thấy cái tâm mình nó bị mù mờ thì con không biết là à, Con mong thầy khai, khai thị thêm cho con trong cái việc là mình có nên đặt ra cho mình một đối tượng cụ thể Hay là mình để cho cái tâm của mình nó tự chọn đối tượng Dạ con xin hết ạ à. Cảm ơn câu hỏi của con à, Hồi nãy trong giờ thiền tọa đó Thầy có hướng dẫn đại chúng Đầu tiên là chọn lựa đối tượng à, Và đối tượng thân quen chúng ta hay sử dụng đó là Hơi thở Và trước giờ là chúng ta rất là quen với hơi thở Và thậm chí là có thể chúng ta bị hiểu nhầm Là khi mình ngồi thiền là mình phải thở Và phải theo dõi hơi thở Nhưng mà sự thật thì à, Hơi thở chỉ là một đối tượng trong à, à, Nó là một phần của thân thể mà thân thể chỉ là một phần trong tứ niệm xứ thôi bốn lĩnh vực quán niệm và đức phật đề nghị chúng ta là phải luân phiên thay đổi thực tập cả bốn lĩnh vực à, tuy nhiên phải nhờ vào cái công phu tu tập lâu hoặc là mình nhờ có vị thầy hướng dẫn trong những giai đoạn ban đầu thì mình mới biết là mình nên chọn là lĩnh vực nào là thân là thọ là tâm hay là các pháp xung quanh mình À, nhưng mà trước khi mình có thể uh, sử dụng bốn cái thứ này nó thuần thục đó Thì mình phải sử dụng thuần thục một thứ trước Chứ uh, trong một lúc mà mình sử dụng bốn thứ đó Hoặc là nhiều hơn một thứ đó Thì mình sẽ hoang mang Và không cái nào ra cái nào hết à, Đầu tiên khi mà mình chạy xe đạp đó Mình chỉ biết làm sao để mà cho chiếc xe đạp nó không có ngã thôi à, Mình đạp được một vài vòng Xe đạp nó vững được Sau thời gian mình đạp quen rồi Thì mình có thể quẹo trái, quẹo phải trong khi mình chạy mình không cần nhìn vào phía trước nữa Mình có thể nhìn xa hơn phía trước Mình quan sát được những hàng cây bên đường Mình có thể cảm nhận được mùi hương Lúc đó cái 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 sự tự tin, cái sự thuần thục Nó giúp cho cái, cái khả năng quan sát của mình nó rộng hơn Thậm chí là mình chạy xe đạp mình có thể chạy một tay Mà vẫn chạy bon bon Rồi mình buông một tay luôn Tức là buông hai tay Buông một tay còn lại Tức là không cần À, dùng tay điều khiển mà vẫn có thể đạp xe tỉnh bơ Hồi đầu thì có chút loạn trạng Nhưng mà sau đó thì vẫn có thể đạp được Nhưng mà khi mình lên một cái con dốc ấy, Thì mình phải dùng hai tay để trợ sức Và phải đạp nhanh hơn trước khi lên một con dốc Tức là tập trung nhiều hơn để qua một con dốc Rồi xuống một con dốc Mình cũng phải cẩn thận hơn là chạy trên đường bằng phẳng Thì để một lúc nào đó rồi Mình với chiếc xe đạp là một Xe đạp tới đâu là mình tới đó Xe đạp nghiêng thì mình nghiêng, xe đạp quẹo thì mình quẹo Thì cái đó gọi là một cái người lái xe thuần thục Một cái người hành thiền thuần thục cũng vậy Cái việc chăm sóc tâm của mình đó Thật ra thì nó phức tạp hơn là chăm sóc em bé hay là một chiếc xe Nhưng mà nó cũng tương tự theo cách đó Thì hồi đầu đó là mình chọn một cái đối tượng cơ bản à, Nó cố định à, Thí dụ như là thân thể của mình Nó mang tính cố định để dễ định tâm hơn À, mà cụ thể hóa hơn nữa là cái sự phòng xẹp của bụng Nó có đối tượng rõ rệt Nhưng mà hồi nãy trong cái giờ thiền tọa thì có nói là Mình lý do mình chọn hơi thở Tại vì hơi thở có tính linh hoạt Có tính biến chuyển Mỗi hơi thở đều khác Để nó giúp cho cái phần niệm của mình đó, Nó được mạnh mẽ hơn Còn những người mà tập định đó, Thì có thể chọn một đề mục cố định thì dễ tập hơn Thí dụ như đầu chấp mũi hay là nhân trung vậy đó hoặc là định ở một điểm nào đó mà hơi thở chạm vào ở vành trong lỗ mũi là được. Và sau khi mà mình đã đùa giỡn với chiếc xe đạp của mình rồi, mình đùa giỡn được với hơi thở rồi một cách linh hoạt rồi đó, thì 
thì mình chuyển qua một đề mục khác trên cái cái sự lanh lẹ cái sự nhanh nhạy đó thì bây giờ là mình cởi xe gắn máy chứ không phải là cởi xe đạp nữa mình đi qua tới cảm thọ và cái cảm thọ này đó là cảm thọ ở trên thân trước tức là sensation of the body nó khác với cái feeling thì những cảm thọ trên thân nó giúp mình dễ cảm nhận hơn là những cảm những cảm thọ ở trong tâm thành ra là mình phải chạy xe phân khối thấp trước rồi mới chạy xe phân khối cao sau và mình sẽ dùng cái kỹ năng của quan sát hơi thở để mình chăm sóc hay là theo dõi những cảm thọ của mình tuy nhiên như thầy vẫn nhắc là cái quan trọng của thiền tập là cái tính biết cái độ tin tưởng cái độ cảm nhận trực tiếp và chính xác À, hơn là cái tình trạng của đối tượng Tuy nhiên vì cái tình trạng đối tượng Nó có liên quan tới cái cảm xúc Với cái đời sống của mình Cho nên đó, mình có cái tính là muốn thay đổi đối tượng Theo cái chiều hướng tích cực Để mình được thoải mái, nhẹ nhàng, bình an Thì mình phải cố gắng nhìn ra cái thói quen đó Để đừng có đi theo thói quen đó Tại vì nếu mình đi theo thói quen đó, đó Thì mình sẽ điều khiển con người mình mãi Mình sẽ không tiếp xúc được với sự thật Không tiếp xúc được với sự thật Thì không có bứng được gốc rễ của phiền não thì uh, con để ý trong cái giờ ngồi thiền hôm nay đó thì thầy có chuyển qua một cái uh, bài thực tập hơi thách thức đó là bây giờ có bốn đối tượng chúng ta có thể chọn một đó là một bộ phận cố định nào đó trên cơ thể hai là hơi thở ba là cảm thọ cảm giác ở trên thân bốn là cảm thọ ở trong tâm và mình có thể chọn bất cứ uh, một đối tượng nào có thể đại chúng uh, Phần lớn là sẽ chưa quen trong cái việc tự chọn lựa à, Thường là mình quen đi theo hơi thở Hoặc là có một cái người hướng dẫn Thí dụ thầy đề nghị à, chú ý hay là quan sát đến, lên đối tượng nào Thì đại chúng sẽ làm theo cách đó Tuy nhiên là khi mình ở một mình Mình ở nhà thực hành thì không có ai hướng dẫn mình cả Và cuộc sống nó đôi khi nó buộc mình phải chọn lựa Thì hồi đầu mình sẽ hơi nhát chọn Và mình à, không tự tin lắm Cho nên trong khi con rửa chén Thì con chọn hẳn đề mục là đôi tay hay là cái dòng nước trên đôi tay hay là cái chén của mình thì nó dễ Nhưng mà khi mà mình quan sát tổng quát Không có chọn lựa đối tượng nữa đó Tức là ở trong thuật ngữ nhà thiền gọi là để tâm tự chọn Thì lúc đó nó sẽ rơi vào tình trạng hoang mang Nhưng mà mình phải để tình trạng nó hoang mang nó diễn ra Như một lẽ tự nhiên Khi mình chạy từ chiếc xe đạp xong mình chuyển qua chiếc xe gắn máy Nó cũng có một số cái khó khăn ban đầu Nhưng mà mình phải tin rằng rồi nó sẽ quen Rồi nó cũng sẽ thiện xảo còn nếu mà mình nhát đó, mình không có dám chạy đó mình sợ xe chạy xe gắn máy nó nguy hiểm mình sẽ chạy xe đạp mãi còn có người cũng không dám chạy xe đạp họ sẽ đi bộ mãi cho nên là mình phải có cái gan để bước qua những cái đề mục khó khăn hơn có gan thì làm giàu quan sát được các đối tượng phức tạp đừng có mong quan sát được liền đừng có mong là quan sát nhiều đối tượng cũng khá thành công dễ dàng như là một đối tượng cái mong muốn đó là một cái mong muốn sai lầm là một thái độ sai lầm mình phải chấp nhận hết một kinh nghiệm đi ngang qua Thì trong cái giờ rửa chén đó Miễn là mình có cố gắng để chánh niệm Có phát khởi chánh niệm, có duy trì chánh niệm Nó lu mờ cũng được, nó sáng tỏ thì tốt à, Nhưng mà vấn đề là chúng ta đã cố gắng bước ra khỏi những cái giới hạn trước đây Để đặt cái bài thực tập của mình trong một cái phạm vi nó phong phú hơn Và nó gần với đời sống hơn Thì như vậy là mình sẽ làm chủ được cuộc sống mình nhiều hơn Cảm ơn câu hỏi của con Dạ con cảm ơn thầy Xin mời vị kế tiếp dạ, con xin chào thầy Dạ con xin thầy 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 cho con một cái Trong cái quá trình mà thiền tập đó, Thì khi mà con thiền hành Ở nhà thì chỉ khi mà tới đoàn thể Thì có thể có điều kiện hành thì Thì nó có vẻ ổn hơn Nhưng mà khi về nhà Thì cái bước chân khi mà thiền hành Cũng liên tục như vậy Thì có khi là À, những cái ngày này qua ngày khác thì nó 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 bị uh, trên bên mà nó hay bị đổ cái đó lý do đó thì con chưa biết là tại sao bởi vì con thiền ở nhà cũng có thiền tọa là nhiều thiền hành này ít nhưng mà tại sao cái bước chân đó, nó nó siêu vẹo đó là một câu thứ nhất và câu thứ hai con uh, cũng uh, xin thầy uh, chỉ dạy là khi mà trong cái uh, quá trình làm việc trong thời gian làm việc mà hàng ngày thì trước đây con có thói quen mỗi khi mà có vấn đề gì mà nó không vui hay là nó không thoải mái thì con thường tập trung vào công việc à, học 
hay là việc làm để lúc đó cái tư tưởng cái 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 suy nghĩ của mình tập trung vào công việc không có quay về những cái chuyện buồn phiền thì như vậy cái thói quen đó thì con có nó có ảnh hưởng gì tới công việc hay không và bây giờ con thấy thì nó cái thói quen nó vẫn trở lại khi mà con làm việc đó, thì con tập trung vào công việc hay là con cố gắng con suy nghĩ những lúc mà cảm thấy là chán hay là buồn thì thường quay trở về thói quen đó dạ con còn một cái câu nữa con hỏi nên có những lúc mình mình nên nghỉ hay là mình nên ngừng lại thiền thôi ví dụ những lúc mình mệt thì mình ngừng là mình thiền hay là mình nghỉ dạ. rồi thì à, mình tới đại chúng mà mình thực tập tốt hơn ở nhà đó thì đó là lý do tại sao mà mình mới tới đây để mình mới cần đại chúng à, đó là giá trị của đoàn thể tại vì năng lực của đoàn thể rất là mạnh à, có những người tới đây mới có thể ngồi thiền được Chứ còn nếu mà mình thấy năng lực đại chúng nó cũng giống như ở nhà thì chắc là mình cũng không có tha thiết để đến đây. Trừ phi là mình muốn tới đây để yểm trợ đại chúng thôi. Thì à, rõ ràng là khi mình thực tập có một người cùng thực tập chung á, tức là mình có cái sự hỗ trợ bên ngoài á, thì sự thực tập mình nó sẽ dễ dàng hơn. Nếu như có một người cũng đi thiền hành với mình á, thì tự nhiên cái bước chân mình nó sẽ vững hơn. Điều đó cho thấy là mình có nương tựa vào cảnh hơi nhiều á. À, khi mình à, tâm mình bình an thì thầy cũng hay nhắc là mình tự hỏi là tại sao mình bình an vậy nó đến từ bên ngoài hay nó đến từ bên trong à, có những cái bình an nó đến từ bên trong là do phiền não nó đã lắng dịu xuống rồi không còn mong cầu hay là chống cự nữa nhưng mà nó cũng có những cái bình an là do hoàn cảnh nó diễn ra đúng với ý của mình người đó nghe lời mình thì à, mình mới bình an thì cái này bình an nó đến từ bên ngoài Đối với một người hành thiền thì uh, dĩ nhiên cái bình an nó đến từ bên trong là tốt hơn nó đến từ bên ngoài Nhưng uh, chúng ta cần nhận biết là nó đến từ đâu Và chúng ta cũng không có cảm thấy bực mình, phiền toái là Cái bình an nó đến từ bên ngoài Và chúng ta có cái sự phê bình nhận xét uh, So sánh đó là nó không bằng cái bình an đến từ bên trong Chúng ta chỉ ghi nhận là nó đến từ đâu để biết thôi Và nếu mà biết bình an nó đến từ bên ngoài đó Thì mình cũng nên Tiếp tục để mà quan sát tâm của mình Để mình biết rằng là mình vẫn còn dựa trên ngoại cảnh khá nhiều Tại vì mai mốt mà ngoại cảnh biến đổi đó Thì bình an ấy sẽ không còn nữa Thì khi mình hành thiền á Mình tách ra khỏi đại chúng để mình hành thiền một mình á Có lúc nó diễn ra tốt đẹp Có lúc là không Mà cơ bản là là ít có thành công Là tại vì khi mình đến đại chúng là mình đâu có làm việc đâu Mình ở trong một cái không gian đặc biệt à, Và còn khi mình ở ngoài đời sống đó thì bị những áp lực xung quanh và có nhiều thứ nó cũng cám dỗ mình như là điện thoại như là máy tính như là tv như là những cuộc chuyện trò hay là thức ăn nó làm cho mình nó không có chú tâm được thì cho nên là để mà tu giữa đời thường thì nó phải khó hơn à, tu ở nơi mà có không gian được dàn xếp sẵn không gian ưu tiên không gian thực sự rất là tĩnh lặng thì à, cũng giống như là thầy đã trả lời câu hỏi trước đó là mình phải à, dám À, phải đủ can đảm để đưa mình vào những cái nơi thực tập khó khăn Để mình được trưởng thành trong cái pháp hành của mình Chứ không có nên dễ dàng tạo sự dễ dãi mãi à, Thầy cũng khuyến khích các bạn ở trong rừng thiền lâu rồi đó Cũng nên bước ra ngoài đời sống Để xem tâm mình nó, nó có hội nhập được không Nó có phản ứng không à, Nó có dễ dàng để hành thiền giữa đời sống không à, Đối với sự thực tập của Đạo Phật là hành thiền thì phải mỗi lúc ở mỗi nơi à, Tuy nhiên chúng ta phải đi từ thấp cho tới cao, từ dễ cho tới khó à, Có những nơi chúng ta khó thực tập Có những nơi chúng ta tương đối thực tập được Có những nơi rất dễ thực tập Thì à, chúng ta phải à, ghi nhận hết tất cả những điều đó Để những nơi nào dễ rồi thì chúng ta bớt lại Nơi nào khó thì chúng ta sẽ tăng thêm à, Và mỗi ngày à, chị nên có một cái à, trang nhật ký Để ghi lại cái phẩm chất hành thiền của mình Thí dụ như hôm nay giờ thiền tọa hay là giờ thiền hành đó, Mình sẽ đạt là rất là tốt hoặc là khá tốt, rồi tương đối tốt, hoặc là tốt, hay là khá, hay là cũng được, hay là kém, thì ghi xuống. Và mình có thể um, tìm ra cái lý do là hôm nay tại sao mình tốt, hôm nay tại sao mình không được tốt, tìm ra cái lý do. Thì khi mình bước đi uh, thiền hành mà mình uh, không thành công, nó siêu vẹo, nó uh, nghiêng ngửa, nó hồi hộp, nó căng thẳng, thì mình cũng thể dừng lại chút xíu để mình hỏi lý do tại sao là mình có thể nôn nóng chăng? Mình mong muốn đi thiền hành xong để mình làm cái gì đó chăng? Nếu có thì mình tự hỏi là mình có thể buông bỏ cái mong muốn đó không? Để sống thật sâu sắc trong giây phút này. Tại vì nếu mình có được những bước chân đỉnh đạt, vững chãi, đầy tỉnh thức. Thì mình sẽ làm cái việc kế tiếp sẽ tốt hơn. 
Mà như Đức Phật đã dạy là mỗi giây phút là một cơ hội để sống mà Thì đây là một cơ hội để sống Tại sao mình lại từ chối nó mà mình nên nôn nóng chẳng hạn Thì ở đây nằm nằm trong phần investigate mà mình sẽ học Cái phần thẩm nghiệm à, Trong cái buổi kế tiếp Một cách rất là chi tiết Nhưng mà ngang qua đây thì thầy cũng nhắc nhở là Mình vẫn có thể thực tập từ bây giờ Dừng lại một chút để xét cái lý do của nó Nhiều khi nó mắc kẹt một cái gì đó mà mình tháo gỡ là mình sẽ thực tập rất là tốt còn nếu mà mình nhìn lại vẫn không tìm ra được lý do hoặc là có lý do rồi mà vẫn không tháo gỡ được đó thì mình tự nhắc nhở mình phải cố gắng tinh tiến lên cuộc đời mình đó chỉ có mình mình chịu trách nhiệm thôi đoàn thể không có chịu trách nhiệm được và những cảm xúc tiêu cực của mình đó, cũng mình mình chiến đấu thôi không có bất cứ người thương nào có thể can thiệp được hết giây phút này chưa có phiền não nè giây phút này chưa có vết thương khống chế nè thì mình phải ráng tinh tấn lên không có được dễ dãi À, một con tướng mã nó sẽ bỏ lại sau lưng những con ngựa gầy hèn Đó là những câu trong Kinh Pháp Cú của Đức Phật Thành ra có thể là mình đang thiếu chất liệu của sự tinh tấn Mà mình dư chất liệu của sự dễ dãi không Phải kiểm tra như vậy Còn à, câu hỏi thứ hai đó Cái gì thầy quên mất rồi Nhắc lại giùm thầy Tại nãy thứ ba nhiều câu hỏi rồi ra con rồi thôi chừng lát rồi nếu mà còn thời gian chị quay lại nhường cho người khác đi ha dạ rồi, cảm ơn chị rồi hỏi liền ha dạ con thưa thầy con hôm nay con có hai câu hỏi à, câu hỏi thứ nhất à, đơn giản là con chưa hiểu rõ về định và niệm con xin thầy giải thích thêm à, câu hỏi thứ hai là à, khi con thực hành ở nhà ngồi thiền thì đôi lúc con không có tập trung được á, rồi con à, mở nhạc à, nhạc nhẹ thiền nhưng mà khi đó thì con cảm thấy là nó có cái cảm giác thư giãn chứ không có kéo vào cái chiều sâu được thì con quay lại con tắt nhạc để con con tập uh, trở lại thì có những lúc uh, công việc nó cũng stress nên thành ra là con cứ bị lôi đi thì à. con không biết con xin thầy cho lời khuyên à. À, tại cái câu hỏi của chị làm thầy nhớ câu hỏi thứ hai của chị hồi nãy nó cũng gần với nhau thì trả lời câu hỏi số 2 trước thì uh, khi mà mình uh, căng quá chịu không nổi nữa thì à, mình à, ngồi thiền cũng không được đi thiền hành cũng không xong thì mình cần có một sự hỗ trợ cái này gọi là phép hỗ trợ lúc đó mình có thể dùng à, âm nhạc nhưng mà âm nhạc nó phải rất là chọn lọc những âm nhạc đó phải không lời và nó nhẹ nhàng nó du dương chứ không phải âm nhạc bolero tình sầu đứt ruột à, nhưng mà tốt hơn nữa mình có thể chọn âm nhạc là thứ âm nhạc từ thiên nhiên ấy. mình nghe gió mình nghe chim hót mình nghe suối chảy Vẫn có thể là một cái thứ âm nhạc Làm cho mình thư giãn được Nhưng mà đây gọi là giải pháp thấp nhất Hồi nãy câu hỏi của chị hồi nãy Đó là khi mà tâm mình Nó có nhiều biến động quá, nó những khó khăn Thì mình à, à, lao vào công việc Để mà quên những cái Nỗi buồn chán ấy đi Hay là những cái nỗi muộn phiền đó Thì điều đó là như thế nào Nên hay là không nên Dĩ nhiên là nó vẫn tốt hơn là Để cho nỗi buồn chán nó xâm chiếm hết con người của mình Và nó dìm mình xuống nhưng mà đây vẫn là sự chọn lựa thấp nhất Tại vì một thiền sinh thì có nhiều sự chọn lựa tốt hơn Để nó cho những kết quả tốt hơn Nhưng mà thấp nhất không có nghĩa là mình không có được dùng Đó là sự chọn lựa của mình thôi Giải pháp tốt hơn của chị hỏi trước đó, đó là mình mình cố gắng đừng có lao vào công việc liền Nếu mà phải nhờ tới một cái gì Nó, nó cần có một cái động một chút à, Cụ thể một chút để mà mình được tiếp xúc nó một cách thoải mái nhất á, Thì mình làm những cái việc nhẹ nhàng thôi Thí dụ như lau phòng Rồi cắm hoa Hay là cắt cây kiển Hay là xếp đồ đó Những cái việc mà mình vừa làm á, Mà vừa có thể quan sát chính mình được nè Vừa làm mà vừa thư giãn được nè Vừa làm á, mà không có đẹp xấu hay là thành bại nhiều trong đó, đó Làm để chơi thôi Chỉ là một cái cớ Để mình chú tâm lên cái đối tượng thôi nhưng mà đây vẫn là sự chọn lựa chưa phải là tốt à, hay ho của một thiền sinh Một thiền sinh nên trở về cái bài thực tập thuần thục nhất của mình Nó giống như là bủ bối vậy đó Là hãy đi thiền hành đi à, Mà trước đó là mình phải đi thiền hành một cách rất là thuần thục Để mỗi khi mình đi thiền hành mình thấy rất là rất là dễ dàng à, Trở lại bước chân à, Mình phải cần có một chút cái sự cương quyết Một chút sự tinh tấn để là chỉ chú ý vào bước chân thôi Chú ý vào dở lên Đưa tới và đặt xuống Chậm nhất có thể cảm nhận trực tiếp vào Nó là gì vậy Nó ra làm sao Để mình giúp cho cái tâm mình nó bám vào được 
Còn nếu mà mình cái tính mình dễ giải sự quyết tâm không đủ á, thì cho dù mình đi nó vẫn như đi bộ bình thường và không có bất cứ một cái sự chú ý hay là quan sát nào hết, tâm mình nó không có kết nối được thì cái 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 phần thực tập ấy nó không có mang nhiều kết quả mặc dù là nó cũng có một chút ít kết quả. Khi mình thiền tọa cũng vậy, quyết tâm ngồi xuống. À, dù là ngồi trên ghế hay là ngồi ở nơi đâu cũng phải nhắm mắt lại, tĩnh lặng mình biết chắc là chỉ cần nhắm mắt lại một hai phút dừng suy nghĩ lại quyết tâm à, an trú trên hơi thở hay là bộ phận nào đó trên cơ thể thì cái vọng tưởng ấy sẽ đi qua đi cơn cảm xúc sẽ lắng xuống một thiền sinh là phải có một cái chánh kiến như vậy một cái niềm tin kiên cố như vậy và quyết tâm thực tập chứ không có được dễ dãi tức là không phải là mỗi khi mà mình khó khăn là cứ cứ mở nhạc lên tại vì mở nhạc nó rất là dễ nhưng mà mình vẫn còn nương tựa cái bên ngoài và khi mình kiếm một cái việc gì đó làm để mình thích thú để tìm một cái cảm giác dễ chịu để đổi đi cái cảm giác khó chịu thì nó vẫn là một sự dễ dãi thì uh, kẹt lắm tệ lắm coi như là hết xíu quách rồi ngáp ngáp rồi thì mới xài tới giải pháp đó còn sởn sơ còn khỏe được thì phải phải đi tới những bài thực tập nó khó hơn tại vì cái gì nó cũng có giá của nó hết càng khó thì càng tạo sinh được nhiều năng lượng tỉnh thức và bền vững hơn còn định là gì niệm là gì đó Hoan hỷ nghe lại bài pháp thoại cũ của thầy nghe Nhiều bài nói về định niệm trên Youtube lắm Chắc là thiền sinh mới đây nè Còn nếu mà mình không có Mình muốn biết nhanh á Mình có thể tin tưởng hỏi các bạn đồng tu Rồi các bạn chia sẻ với mình trước Tại vì những cái câu hỏi này nó rất là cơ bản đó à, Mà những cơ bản này thì ai cũng biết hết Thì thầy chỉ trả lời ngắn gọn cho bạn định Tức là một sự chuyên chú Vào một cái điểm nào đó hay là một cái vùng nào đó Mà không cần biết nó như thế nào chỉ mượn cái đối tượng để cho tâm mình nó nó chuyên sâu vào Và nó tạo ra một cái sức mạnh nếu mà mình chuyên chú lâu thì gọi là định lực Còn niệm là một sự quan sát để biết rõ cái đó là cái gì, nó như thế nào Và nếu mà giữ được cái sự quan sát lâu thì tạo lên niệm lực Và niệm mới là cái phần chính của thiền tập Vipassana Cảm ơn câu hỏi của bạn Không cảm ơn thầy à, Dạ câu hỏi của con là À, hiện tại là cho sức khỏe của con thấy nó yếu Thành ra là con đi học cái lớp dinh dưỡng để mình ăn uống cho nó đúng cách Và tập luyện cho nó đúng để được có cái sức khỏe của cái thân thể Thì khi con đi học á, thì uh, thầy có giải thích rằng là um, Những cái bài tập và những cái thức ăn nói chung là không có đúng Và đó là những cái nghiệp của mình Do từ trước giờ mình ăn sai, sống sai cho nên bây giờ mình bệnh Thì uh, trong lúc học á, thì uh, con cảm thấy cái không khí rất là nặng nề và rất là mệt mỏi à, Con cũng biết là con rất là yếu, người con không có được khỏe Là huyết áp con thấp Nhưng mà khi mà con thực tập những cái bài của thầy để hướng dẫn Thì con cảm thấy con tập quá nhiều cho cái thân con và con thấy con rất là mệt mỏi Và khi con mệt mỏi như vậy thì cái tâm của con nó cũng mệt mỏi theo Và con không có thiền tập được nhiều như mọi ngày Thì những ngày khác khi mà con dành thời gian cho thiền á thì con cảm thấy cái tâm của con nó bình an và nó nhẹ nhàng Thì cái thân mình cũng tự nhiên thấy khỏe Nhưng mà bây giờ do tình trạng sức khỏe của mình thì mình tập Cái thân thì lại là bớt đi những giây phút thiền tập Thì mình lại thấy rất là mệt mỏi Và khi mình lo lắng thì huyết áp của mình càng ngày nó càng suy giảm Tới mức độ mà nếu mà bình thường thì có thể phải nằm viện chứ không có thể nào ở nhà tiếp Thì hiện tại cái khoa học của con vẫn còn tiếp tục và theo như đó là vẫn phải là giữ duy trì lâu dài và có những bài tập cần phải sử dụng để là tập rất là nhiều à, số lượng có thể là một ngàn rưỡi cái một cái động tác để mà chữa trị bệnh và đồng thời nhịn ăn hoặc là sau khi nhịn ăn thì cũng vội vàng tức là theo sát cái chế độ tập luyện và ăn uống như vậy thì con thấy rằng là nếu dành thời gian quá nhiều cho cái thân của mình thì cái đầu óc con mệt mỏi thì con lại không thể ăn ngủ và không có cái sự lo lắng, những cái hạt giống lo lắng trong con nó lại trỗi lên Và con cảm thấy tinh thần của con nó suy sụp Nhưng khi con bỏ cái ý nghĩ là thôi mình bỏ cái lớp đó không học nữa Thì mình ăn được thì sống tiếp, còn không được thì chết cũng được Còn hơn là mệt quá Thì khi con bỏ cái suy nghĩ đó thì con thấy khỏe khoắn trong người ngày đó Con cảm thấy vui lắm, mặc dù là con đau huyết áp thì con vẫn yếu Nhưng mà sau có tinh thần con khỏe lên thì con lại thấy người con nhẹ nhàng Và con ăn gì cũng ngon hết và tạm gì cũng khỏe hết thì thưa thầy câu hỏi của con là bây giờ cái lớp học của con vẫn tiếp tục và như thầy con nói đó, thầy dạy dinh dưỡng nói rằng là nếu như mình không có lo cái thân của mình trước á 
thì à, đi giải thoát rồi còn cứu được thế giới hay không à, thành ra là nếu mà ăn chay mà không có tiền á, thì thà là ăn mặn để có sức khỏe trước hoặc là làm gì đó nói chung là phải à, có sức khỏe trước cả sức khỏe của cái thân thể trước thưa thầy như vậy thì xin thầy cho con biết là con phải làm như thế nào giờ nhờ thầy quyết định dùm phải không dạ mà quyết định dùm rồi ai chịu trách nhiệm dạ con có, có tri cứu trách nhiệm thầy không khi mình thực tập một cái gì đó thì mình phải nghiên cứu kỹ về nó phải nắm nắm kỹ những cái thông tin của nó kể cả mình tập thiền cũng vậy và những cái thông tin về thiền thì nó cũng rộng lắm thì ở đây là ít nhất mình biết rõ là thầy đang dạy về cái dòng thiền gì nó xuất phát từ đâu nó có những cái trải nghiệm lịch sử nào Rồi hiện nay nó có được phổ biến không Nhưng mà đặc biệt là mình nhìn vào người thầy đó Người thầy hướng dẫn là họ có những cái năng lực nào Từ thiền Và đại chúng đó, họ thực tập thiền như vậy Họ có những kết quả như thế nào Thì mình bắt đầu phát khởi niềm tin Và khi mình có niềm tin đó Thì nó là một cái động cơ đầu tiên Để nó đưa mình đến nơi thiền tập Nhưng mà cái niềm tin này nó sẽ được củng cố Nó sẽ được phát triển Bởi chính những cái kết quả của bản thân mình thì cái niềm tin nó sẽ lớn mạnh theo Từ đó niềm tin nó sẽ đạt tới cái mức vững chắc nhất Không gì lai chuyển được Và lúc đó cái cái sự đầu tư của mình vào nó đó Nó sẽ toàn tâm hơn nữa Kế tiếp đó là ngoài cái niềm tin ra đó Thì mình còn phải có sự khôn ngoan Thực tập bất cứ một cái gì nó cũng phải có sự khôn ngoan à, Trên lý thuyết thì người ta dạy chung cho mọi người nó là như vậy Nhưng mà khi áp dụng vào tình trạng của mỗi người đó, Thì nó có thể khác Gia giảm Tùy vào cái tình trạng của chính mình à, Có lúc thì thầy nói tới việc hành thiền thôi thì Có lúc là mình chỉ tập nhẹ nhàng những bài thiền đi Nếu hồi đầu nó có quá nhiều cái biến động trong tâm lý Thậm chí có những vị là thầy cũng để cho họ bắt đầu từ việc thiền nằm, thiền buông thư thôi Chứ chưa có thiền đi được nữa Rồi từ từ mới lên thiền đi, rồi thiền ngồi Rồi ngồi 15 phút, ngồi 30 phút, ngồi 45 phút, ngồi nhiều tiếng Đề mục đầu tiên là hơi thở rồi bắt đầu mới nâng lên À, tới cảm thọ rồi sắp tới là sẽ tới trong tâm Nhưng à, tại vì à, thầy có thể là cái người à, khá chi tiết và kỹ lưỡng Và thầy có nhiều điều kiện để theo sát thiền sinh à, Có những thiền sinh nơi xa thì không có được Nhưng những thiền sinh ở miền tỉnh thức Sài Gòn ở đây là may mắn được thầy thì à, hướng dẫn trực tiếp Cho nên là nâng bài tập lên từ từ và chỉ rất là cặn kẽ Thì cái cơ hội để chúng đi theo sát được và biết ứng dụng cho bản thân thì cao hơn Thì ở những cái truyền thống khác À, những cái sự thực tập khác Có thể là vị thầy có rất nhiều học trò Hoặc là cái cách của người thầy đó Có thể khác cái cách của thầy Họ chỉ uh, hướng dẫn tổng quát chung thôi Còn cái phần ứng dụng là cái phần riêng của mỗi người à, Không có theo vô cái chi tiết Cho nên nó sẽ khó cho thiền sinh Không biết là phải uh, như thế nào Để mà định lượng được cái mức của mình Thì cuối cùng thiền sinh chỉ còn uh, Tin tưởng vào người thầy Cái phương pháp và tin tưởng vào bản thân của mình À, nếu mà mình vẫn còn đủ cái tin tưởng vào người thầy đó Thì mình sẽ đến thỉnh giáo xin vấn đáp với vị thầy đó Để có một sự giúp đỡ Còn nếu mà mình vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ đó Hoặc là cái sự chia sẻ đó không làm mình thỏa mãn được Thì mình vẫn chỉ còn niềm tin vào bản thân mình Mình à, thử, à, mình xét Thứ nhất là mình xét cái quá trình vừa qua nó có những cái chuyển biến tích cực hay không à, Rồi mình cũng quan sát các bạn đồng tu á, à, Cùng thực hành với mình họ có những kết quả như thế nào nhưng mà quan trọng vẫn là chính mình Thì mình thử coi là nếu mình dừng lại Thì nó sẽ như thế nào Còn nếu mình tiếp tục tăng tốc thì như thế nào Nhưng mà chị phải nên biết rằng Bất cứ sự thực tập nào nó cũng có khó khăn hết Nó cũng có những thách thức Thành thiền cũng vậy thôi Càng ngày thì cái bài nó càng khó Chỉ có điều là khi mình đã làm thuần thục và đúng cách rồi đó Thì nói kỹ thuần thục và đúng cách Ở những bài thực tập cơ bản rồi Thì khi lên nâng cao rồi Nhiều khi nâng cao hồi nào mình cũng không hay luôn nó dễ tới cái mức như vậy Còn nếu những bài thực tập cơ bản mà mình còn trầy trật á, Thì nâng cao là coi như là không qua khỏi Thì cái quan trọng vẫn là Ở cái thái độ của mình Thái độ thực hành của mình Nếu mà mình không đủ niềm tin Mình còn nghi hoặc Mà mình có cái tâm chống đói Mình có cái tâm phản biện lại Mình không có tin tuyệt đối vào cái phương pháp mình thực hành Thực tập với tâm sân hay là tâm mong cầu gì đó, đó Thì nó sẽ uh, gây ra phản ứng phụ Và sẽ không đạt được kết quả cho nên nhiều khi cũng chưa chắc là tại phương pháp Mà nhiều khi do cái thái độ của mình Hoặc là ít nhất là cái tình trạng thể chất Và tâm lý của mình nó không ổn định Thì lúc đó mình cần có người thầy hướng dẫn Để mà cho mình một cái 
một cái gói hay là một cái bài thực tập nó 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 vừa vặn với cái sức của mình à, chứ mình đừng có vội cho rằng là tại cái phương pháp đó thành ra là khi mình đã xét xem hết rồi mình thấy vấn đề nằm nơi mình mà mình vẫn không điều chỉnh được mình vẫn sợ hãi mình vẫn căng thẳng mình vẫn đầy hoang mang thì mình tạm dừng lại một thời gian để mình có thể bình tĩnh lại nhìn ra vấn đề hơn thì à, tất cả những điều đó để à, cho thấy rằng à, mình là cái người đã tham gia vào cái câu chuyện này và mình phải là cái người kết thúc cái câu chuyện này những hoang mang trong lòng của mình là do chính mình gây ra thì một là chấm dứt nơi hoàn cảnh tức là mình sẽ không thực tập phương pháp đó nữa hai là chấm dứt nơi chính tâm lý phức tạp hay là đầy hoang mang của mình có cái nào mình sẽ nên chấm dứt à, thường là chúng ta có khuynh hướng chấm dứt hoàn cảnh tức là sẽ tránh đối tượng chúng ta sẽ không thực tập cái đó nữa À, nhưng mà nếu mình xét kỹ thì mình thấy gốc rễ nằm nơi mình đó, thì đừng có vội bỏ hoàn cảnh bỏ phương pháp mà phải đi tháo gỡ những cái khúc mắc trong tâm hay là những vấn đề của cá nhân mình thầy chỉ uh, chia sẻ được tới đây thôi còn uh, quyết định chọn lựa là của chị và chúc chị thật sự là sáng suốt phải thiền định nhiều hơn tĩnh tâm để có một cái quyết định đúng đắn nhưng mà nếu mà nhiều bạn đồng tu đang rất là tốt thì mình cũng nên uh, Uh, cho mình thêm cơ hội ha dạ, chào chị dạ con cảm ơn thầy xin mời câu hỏi kế tiếp dạ con kính chào thầy dạ con có một câu hỏi là mỗi buổi sáng con vẫn uh, thiền tập bằng cái phương pháp là quan sát cơ thể nhưng mà đến khi con quan sát cơ thể nhưng mà đến cái phần uh, lồng ngực và tim á thì uh, cảm thấy uh, rất là nóng và rất là mệt Lúc đó chị đang ngồi hay là đang nằm hay là đang đi Dạ đang ngồi ạ Và đôi lúc là rất là mệt là Làm con phải bỏ ngang thiền Và đôi, và đôi khi thì nó sẽ kéo dài hai ba ngày Nhưng mà có khi thì chỉ có một ngày Thì thầy có thể vui lòng giải thích là Cái lý do nó như thế nào Tại sao? Giống như uh, những người họ tập uh, thể lực, á, họ tập về bụng, á, họ gấp bụng á, Thì uh, nếu mà họ không quen điều tiết hơi thở đó Thì họ họ gấp bụng được chừng khoảng uh, 5-7 cái là cái bụng nó cứng đơ và rất là căng thẳng, chưa không nổi Nhưng mà nếu mà họ thực tập quen và có người hướng dẫn lại cái kỹ thuật điều tiết hơi thở tốt á, Tức là đừng có chú ý vào cái bụng nhiều quá Mặc dù là phải có chú ý thì cái phần đó nó mới... Uh, được uh, kích hoạt nhiều hơn đó. thì uh, lúc đó đó mình sẽ uh, uh, có cái sự tự nhiên thư giãn thoải mái đó, thì tập nó mới thành công được nghĩa là khi mà mình thở đó mình có một ít cái áp lực đè lên cái phần bụng của mình có một chút cái kiểm soát ngấm ngậm bên trong mà thật ra mình cũng không biết nữa. nó đến từ một cách rất là vô thức nó có sẵn ở trong thói quen của mình khi mình đụng tới đối tượng nào mình có khuynh hướng hay điều khiển hay thay đổi tình trạng đối tượng thì trong quá trình mình chú ý vào các bộ phận trên cơ thể đó Cái bộ phận mà nó nhạy cảm nhất đó, Nó vẫn là nơi phần trái tim Cho nên nếu mà khi mình viếng thăm những cái vùng đó Mà mình không có sẵn cái sự thư giãn thoải mái tự nhiên đó, Thì tất nhiên là ngắm ngầm bên trong nó vẫn có sự điều khiển Và chính cái sự điều khiển đó làm cho mình rất là Làm cho cái trái tim mình đó, nó sẽ tăng nhiệt Nó sẽ mệt mỏi và nó hồi hộp căng thẳng Vậy thì mình có thể uh, tạm thời trước mắt là mình sẽ lúc mà mình uh, chú ý các bộ phận trên cơ thể thì uh, đừng có chú ý tới phần tim đó nữa, mình chừa bộ phận đó ra. Mình làm thuần thục ở những cái phần khác trước. Uh, và điều quan trọng là mình uh, tiếp xúc với hơi thở đi. Tại vì hơi thở cũng là một cái phần nhạy cảm. Ấy. Để xem là mình hơi thở uh, của mình là hơi thở tự nhiên hay là hơi thở có điều khiển. Và cái cách mà thầy giúp các bạn, uh, giúp đại chúng nhận ra hơi thở... Uh, có thể thực tập được hơi thở tự nhiên đó đó là một đó là mình đánh lừa mình đừng có chú ý vào hơi thở nữa mình quay sang chú ý những bộ phận khác thí dụ như là các cơ bắp trên gương mặt nè là toàn thân nè hay là âm thanh xung quanh nè rồi bất thình lình đó mình quay về tiếp xúc với hơi thở thì có thể bắt được hơi thở tự nhiên hoặc là mình giả vờ mình thở trong vài giây chục giây rồi sau đó mình sẽ thở trở lại thì hơi thở nó sẽ tự tống ra và tiếp theo đó là hàng loạt luồng hơi thở tự nhiên nó sẽ tràn ra và mình không có kiểm soát trong những cái hơi thở đó thì mình sẽ bắt được cái hơi thở tự nhiên từ đó mình mới so sánh với hơi thở trước đây đó thì mình biết là hơi thở này nó giống với hơi thở trước đây hay là nó khác nếu nó giống thì trước kia mình đã thở hơi thở tự nhiên 
Còn nếu nó khác thì quả thật là những hơi thở trước kia là hơi thở có điều khiển Theo cách đó mình có thể áp dụng cho trường hợp mình tiếp xúc với phần tim của mình Để mình biết rằng là mình nếu mình muốn tiếp xúc với tim thì mình phải có cái sự tự nhiên thoải mái trước à, Nếu mình tiếp xúc vào nó mà nó vẫn hồi hộp căng thẳng thì mình quay qua đề mục khác Rồi mình quay trở lại mà nó vẫn cứ hồi hộp căng thẳng Thì à, thôi thì mình tha cho nó đi mình đi tìm tới những bộ phận khác Không nhất thiết là phải lúc nào cũng tiếp xúc với phần tim hết Rồi Chị có hỏi gì khác nữa không Dạ con cảm ơn thầy Cảm ơn chị Để chúng có thể hỏi những câu hỏi Về tâm lý ha. Dạ kính thưa thầy Con có hai câu hỏi Con hỏi con xin được hỏi là Mỗi sáng khi con ngồi Thì Con chú tâm ví dụ như đỉnh đầu thì được một chập thì có những cái phần trên cơ thể khác đó, à, tự dưng mình cảm thấy mình à, nó, 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 nó đau hoặc là có một, những cái gì đó mình nhưng mình đang chú tâm như vậy đó, thì mình có cái 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 tâm lý mình đó, là mình sẽ xoay chuyển qua cái 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 những cái mà nó đang ví dụ như tự dưng bụng mình nó quặn thắt nó đau hoặc cái gì thì mình mình quay như vậy xong thì quay về như vậy nó có ảnh hưởng gì không? Cái câu hỏi thứ hai của con là con thường hay bị rất là nhức đầu. Mà khi mà nhức đầu như vậy thì nó nó cảm giác như là mình cần để ngủ á, nó khi mà con 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 chìm trong giấc ngủ thì nó liệm đi. Thì con cố gắng là con không dùng thuốc. Con uh, cố gắng là con um, giống như là mình 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 quan sát nó nhiều hơn để uh, để, để mình thử coi là cái đau nó như thế nào thì khi mình nghĩ như vậy thì mình lại là điều khiển nó rồi cho nên là mình lại cố gắng mình thoát ra mình không nghĩ nhưng mà không thể nào không dùng thuốc cũng phải là dùng một một viên thuốc ăn sang hoặc cái gì để giảm đau thì khi uống cái viên đó vô là chừng 15 phút sau là con ngủ mà ngủ mê ma không biết gì hết con không biết cái đó là mình có thể như thế nào nó là tâm lý hay là nó là bệnh trạng xin à, chị uh, cho thầy hỏi là chị tham gia vào đoàn thể được lâu chưa bao nhiêu buổi rồi? Dạ bữa thứ nay là bữa thứ sáu ạ. À, có thể là chị chưa nắm hết những cái kỹ thuật hành thiền đó. À, thầy không có khuyến khích à, mình chọn cái đề mục là ở cái phần à, ở trên đỉnh đầu hoặc là từ mũi đi lên đó, là cái phần cũng gọi là nhạy cảm. Khi mà mình chú ý quá nhiều phần trên đó đó thì nó dễ bị tăng sông và cái người mà nó dễ nóng bừng lên và dễ căng não à, cái phần đó nó khá nhạy cảm phải là cái người thực tập rất là thuần thục. Đó. Họ mới chạm được những cái phần đó Còn đa phần là thầy đề nghị từ mũi đi xuống Có thể là đầu chấp mũi nè Nhân trung là cái phần giữa môi với mũi của mình đó. Là trên gương mặt là mình chọn những cái điểm đó Hoặc là kể cả đôi môi cũng được à, Nhưng mà cái điều mà thầy hay Đối tượng mà thầy hay khuyến khích nhiều Mà Đức Phật và các vị thiền sư vẫn à, Khuyến khích chúng ta đó là Đối tượng là hơi thở Thì mình có thể chú ý vào hơi thở nó chạm Ở phần trong lỗ mũi một cái điểm nào đó Hoặc là mình nghe cái tiếng khì khì nhẹ nhẹ Của hơi thở hoặc là mình chú ý vào cái sự phòng xẹp tự nhiên của bụng Đó là cái thứ nhất điều thì muốn nói Cái thứ hai đó là có thể là mình vẫn chưa phân biệt được cái hơi thở tự nhiên với hơi thở có điều khiển Nhiều khi mình cố gắng mình kéo hơi thở mình dài ra hay thu hơi thở mình ngắn lại Hay mình ngồi mình thở khi 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 giống như là mình tiếp sức thêm cho hơi thở của mình Thì cái đó nó không phải là hơi thở của thiền tập Nó hơi giống yoga hơn Hơi thở của thiền tập là để tự nhiên giống như là mình không có mình không có thiền gì hết gì đó Tại vì khi mình không có thiền Thì hơi thở nó vẫn đi theo tiến trình tự nhiên của nó thôi Thì bây giờ mình thiền thì cũng vẫn để Cái tiến trình nó diễn ra Và mình chỉ ngồi đó để mà biết Nó như thế nào thôi Thì khi mà mình thở được hơi thở tự nhiên Con người mình nó rất là thoải mái, dễ chịu, thơ thế Thì thành ra là Mình sẽ rất là muốn duy trì Cái giờ hành thiền đó mãi Còn khi mà mình hơi thở bị điều khiển Thì người mình nó căng, nó mệt Và hơi thở nó chắc hồi hộp rồi lúc đó mình sẽ mong muốn xả thiền thật là sớm. Còn về cái chứng đau đầu đó thì chị cũng nên đi, đi gặp bác sĩ trước. Cái đau đầu này nó đến từ cái cơ thể của mình hay nó đến từ tâm lý. Nó đến từ cơ thể đó. Chứng đau đầu nó có rất là nhiều chứng liên quan tới đau đầu. Và nó cũng là một cái phần nhạy cảm nữa. Nhạy cảm tức là nó có thể là nguy hiểm. Đó. Thì mình nên gặp bác sĩ kiểm tra tổng quát về cái hoặc là kiểm tra cái phần đầu của mình. À, tuy nhiên mình cũng xét tới vấn đề nó bị là do tâm lý Tức là do mình suy nghĩ quá mức á, nó cũng nhức đầu nữa Nhiều khi là muốn nổ tung cái đầu Trong một cái giai đoạn nào đó mà có một cái vấn đề gì đó nó bức bách nó xảy ra 
một cái bất nhĩ nó quá lớn nó khiến tâm mình nó trói buộc vào cái đối tượng đó không có rứt ra được đó. thì nó cũng thể khiến mình đó là suy nghĩ mãi nhức đầu thì trong trường hợp đó, đó thì cái bài tập đối trị đó là dùng cái phép thư giãn càng nhiều càng tốt thì uh, có thể là mình sẽ tăng cái phần thiền nằm nhiều nè nằm buông thư đó, nằm thư giãn theo cái sự hướng dẫn thiền buông thư ở trên uh, youtube thì ngang qua đây thì thầy cũng uh, À, hứa với đại chúng là thầy sẽ cố gắng có sớm những cái bài hướng dẫn thiền buông thư ở những đề, đề tài khác nhau những cái bài buông xả stress những cái bài buông xả sự giận hờn những cái bài chăm sóc cái con chó trầm cảm vân vân đó thì để đại chúng có những cái bài tập tập phong phú nó đáp ứng cho những tình trạng của mình thì trở lại vấn đề của chị là à, cái phần thư giãn của chị nó ít quá mà cái phần lo lắng suy nghĩ nó nhiều quá cho nên à, mình phải đặt câu hỏi là mình có đang căng thẳng không nè mình có đang lo lắng chuyện gì quá mức không nè Thôi bây giờ là mình phải cắt đứt những cái suy nghĩ đó bằng cách là trở về với hiện tại nè Bây giờ mình đang tiếp xúc với cái gì Cái tay mình đang cầm nắm cái gì Thí dụ mình đang rửa chén Thì mình nhắc mình chỉ chú ý vào chén, vào dòng nước Và cái gì đang diễn ra trước mặt mình thôi Rồi mắt mình đang nhìn cái gì Nhìn thấy những tàn cây xanh Mình bớt nhìn vào điện thoại đi à, Mình hướng mắt về cửa sổ để nhìn ra ngoài kia Ánh nắng đang lên, tàn cây xanh Hoặc là nhắm mắt lại vài phút nghe tiếng chim hót tại vì khi nhắm mắt á, thì cái nghe nó sâu và cái nghe này nó làm cho mình nó cắt đứt dòng suy nghĩ và an thần rồi thấy với nghe là hai cái bài thực tập chính ngoài ra vẫn có những bài thực tập phụ như là ngửi là nếm chẳng hạn thì mình làm mọi thứ nó chậm lại đi thay vì mình làm nhanh vùng vục thì nó sẽ căng thẳng nó sẽ mệt mỏi thì mình làm chậm nhất có thể à, tất nhiên là tùy vào cái tình trạng nếu lúc đó công việc nó nó buộc mình cấp bách thì mình phải chịu nhưng mà mình phải đủ can đảm để mà thấy những cái việc nó không quá cấp bách thì mình phải tách ra khỏi nó liền chọn một không gian khác để thở để nằm xuống buông thư để làm mọi thứ chậm lại thì nó sẽ đối trị được cái sự căng thẳng đau nhất ở trong đầu nếu mà làm tất cả những điều đó một cách đúng như thầy hướng dẫn mà kết quả vẫn không thay đổi mấy thì mình đi gặp bác sĩ có thể là nó thuộc về cơ thể của mình và chúc chị thành công Dạ, con cảm ơn thầy nhưng con thật sự là con cũng có đi rồi rồi cũng scan rồi nhưng bác sĩ nói cái tuổi của cô mà ngủ được như vậy là quá tốt nên con cũng không biết sao <cười> rồi buông thư thì con cũng nghe thầy dạ con cũng nằm con nằm rồi con cũng rủ con gái con nằm thử nằm xíu con ngủ mất tiêu con không à, con giờ dạ. ngủ nhiều hay là ngủ không được Dạ, thì những cái lúc mà con con nằm con nghe thầy dạy buôn thư dạy thì con ngủ nhanh lắm con không có con không có tập được còn khi mà con thấy con cái à, cái thôi, sự chống mặt à, con như quá là, thì... buông, để ngủ tí nó cũng giống như uống thuốc ngủ rồi à, nhưng mà phải chú ý cái phần thầy nói nè là cái phần mà buôn thư khi ngủ nó nó không có đủ để nó giải quyết hết vấn đề của mình đâu mà phải tập buôn thư trong khi mình đi trong khi mình đứng trong khi mình làm việc nữa thư giãn lúc nào cũng nhắc mình cái chữ thư giãn thư giãn thư giãn đó thả lỏng thả lỏng thả lỏng đi cũng thả lỏng nè làm cũng thả lỏng dĩ nhiên có những không gian mình thực tập cái chuyện này nó dễ có những không gian nó khó nhưng mà phải tận dụng mọi lúc mọi nơi và thầy vẫn nhắc lại là chậm lại và cảm nhận trực tiếp vào đôi tay của mình khi mình tiếp xúc với cái gì à, hoặc là cắt cơn cách nhắm mắt lại đứng im đó ngồi xuống nhắm mắt lại thở lắng nghe âm thanh để tức là thầy đang nghi về cái, cái nguyên nhân chính nằm ở cái sự suy nghĩ quá mức ấy, căng thẳng quá mức thì mình phải dùng phép đối trị là sự thư giãn liền và chúc chị thành công nha xin cảm ơn thầy chúng có thể hỏi những vấn đề khác liên quan tới tâm lý thí dụ như trầm cảm chẳng hạn đừng sợ ha dạ con xin chào thầy con có câu hỏi như thế này ạ à. lúc con ngồi thiền á thì um tự nhiên có rất là nhiều suy nghĩ ồ về và lúc đó con quan sát cái hơi thở của mình quan sát hít vào thở ra thì um, cái trạng thái của con là nó bị uh, bị uh, gọi là bị bị ngủ luôn và con không có cảm giác gì lúc ngồi thiền nữa nghĩ một cái đoạn rất là sâu và sau đó con mới tỉnh dậy giống như là con ngủ trong lúc thiền á ở thầy ngủ cũng tốt mà Ừ. Bình, thường người ngủ bữa... đâu có được đâu. bình thường buổi tối con vẫn ngủ say bình thường à thì à, thầy nói là cái việc mà mình à, ngủ được cũng là một phần tốt nếu mà những cái lúc khác mình ngủ không có được 
Tuy nhiên nếu mà những lúc khác mình ngủ được mà ngồi thiền cũng ngủ luôn là không nên Vậy là mình ngồi ngủ chứ không phải là ngồi thiền Lâu lâu thì một cái người hành thiền chăm chỉ Hành thiền lâu năm mà vẫn có thể rơi vào tình trạng buồn ngủ Nhiều khi do ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, bởi áp lực công việc, cơ thể bệnh tật không khỏe khoắn Hoặc là mình ăn, cái giờ ăn mình nó gần cái giờ ngồi thiền quá hoặc là trước đó mình có thể xem phim, mình uh, chuyển trò, não mình nó hoạt động nhiều quá, nó mệt. Cho nên là khi mà ngồi xuống thấy thư giãn, im dịu là anh đi luôn. À, vì vậy cho nên là mình phải ý thức để điều chỉnh lại, à, tìm ra cái nguyên nhân tại sao mình thường xuyên rơi vào tình trạng ngủ gục, gọi là hôn trầm. Thì uh, hôn trầm nó có đa dạng lắm. Cái, cái tầng thấp của nó là cái tâm mình nó uh, lờ đờ, nó mờ mịt, không có quan sát được đối tượng nào. À, một cách rõ rệt hết Giống như mình lạc vào một cái vùng sương mù Cái tầng cao hơn là rơi vào hẳn cơn buồn ngủ luôn Từ thân tới tâm nó đều gọi là bì quyện, mệt mỏi Thì cách điều chỉnh của nó là khi mình đang phát hiện ra Mình đang bị hôn trầm Thì đầu tiên đó là khoan mở mắt đã là Mình cố gắng Tại vì mở mắt là cái tâm mình nó động ngay lập tức Mà mình đã dùng tới cái phương pháp đó là mình thở sâu À, gọi là có chú ý vài hơi và thở ra từ từ cho nó ấm cơ thể lên Nhưng mà nếu vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ nữa đó Thì à, mình có thể dùng tới giải pháp đó là à, Phát triển chánh niệm trở lại Để xem cái đối tượng đó, là hơi thở nó như thế nào Tìm hiểu à, từng hơi thở một Làm cho cái tâm mình nó hoạt động trở lại Tinh nhạy hơn Tức là khiến nó nhận biết Mọi thứ nó tin tường hoặc là kiểm tra xem là trong tâm mình đang nghĩ cái gì à, Có những cái phiền não nào không Tức là làm cho cái tâm nó tin tường Nó sáng sủa trở lại à, Trước đó có thể là do cái tâm mình Là không có tin tiến à, Mình chọn đề mục là hơi thở được Mình buông xuôi luôn Mình không có quyết tâm giữ cái cái sự chú ý mình liên tục Trên đề mục đó Hoặc là mình không có quan sát rõ cái mình buông luôn Thì bây giờ mình khắc phục lại Sửa lại là bằng cách là đi tìm hiểu Cái đối tượng mình đang quan sát là cái gì vậy Kể cả mình nghe âm thanh cũng được Cái này là cái tiếng gì? À, tiếng chó sủa, tiếng kéo cửa, tiếng bước chân, tiếng hơi thở của người bên cạnh Cho nó tâm nó hoạt động tinh tường trở lại thì nó thoát khỏi cơn buồn ngủ Nếu mà mình sử dụng cách đó mà nó cũng không thoát được thì thôi mở mắt ra Nhưng mà đừng có nhìn trao tráo xung quanh, nhìn thẳng xuống đất à, Tại vì nhìn trao tráo tâm mình nó sẽ vọng động liền à, Nếu mà nhìn xuống như vậy mà vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ thì mình chà đóng lòng bàn tay lên cho ấm Rồi mình áp vào mắt cho mắt mình tỉnh ra Mà nó vẫn chưa buồn ngủ nữa Thì thôi đổi chân Thư giãn duỗi chân duỗi tay ra Mà nó cũng chưa hết cơn buồn ngủ nữa Thì đứng lên Đi thiền hành một vòng vài phút Quay lại ngồi tiếp Tức là mình đang không tiếp sức cho cái thói quen ngủ Trong khi ngồi thiền Mình phải chấp nhận nó động một chút Nhưng mà mình chuyển qua cái phần thực tập khác Chứ mình không có bỏ, bỏ cuộc à, Và ngoài ra đó thì mình nên tập ngồi thiền uh, trong ngày uh, ngồi uh, 5 phút hoặc là thậm chí là ngồi thiền một phút cho nó hình thành thói quen cơ thể nó cũng quen ngồi yên như vậy và tâm thức nó cũng quen để con người mình nó cái chất tỉnh uh, nó phải nhiều hơn một chút nữa đó thì khi mình ngồi thiền nó mới có chất lượng còn hàng ngày uh, cái chất động nó nhiều quá và cái thông tin đầu vào của mình nó cũng nhiều như là mình sử dụng điện thoại hay là facebook hay là những cái app nhiều quá cho nên nó đầu óc mình nó lúc nào nó cũng đầy căng thẳng và mệt mỏi Cho tới khi mà mình ngồi thiền xuống thì chỉ có êm dịu và ngủ thôi à, Thiền là phải tỉnh chứ không có được mụ mị, không có được mơ màng Cho nên là phải sớm tìm cách để thoát khỏi cái sự mụ mị mơ màng nữa Và chúc bạn thành công Dạ, con cảm ơn Thầy dạ, Con kính thưa Thầy à, Con kính thưa Đại chúng Hôm nay con chúc cho Thầy cùng Đại chúng một ngày an lạc Thật là thảnh thơi trong từng khoảnh khắc thì con Cảm ơn con Bữa giờ chăm sóc chó kỹ không? Dạ, tạm tạm Dạ, con có một câu hỏi Con đang bị phấn kẹt Thì khi con tiếp xúc với ngoại cảnh nhiều Thì khi, khi con hành thiền Con con bị những cái ngoại cảnh đó Như là cái suy nghĩ, cái hình ảnh Có thể là vọng, vọng tưởng càng ngày nó càng nhiều hơn Thì con con không biết là con nên phát triển định hay này hay là con nên lui về ở ẩn thì con xin phép thầy khai mở giúp cho con cái cái bị cái kẹt cái chỗ này và dạ, con cảm ơn tức là con tiếp xúc ngoại cảnh mà có khó khăn hả 
Dạ con tiếp xúc với ngoại cảnh thì con bị vướng theo những cái à, con vướng theo những cái hình ảnh, những câu chuyện, những cái suy nghĩ của của mọi người á thì con bị vướng khi con hành thì thì con suy nghĩ tới những cái vấn đề đó hoài luôn. Thì à, giờ con trốn đâu? Con trốn chỗ nào mà suy nghĩ nó không được theo con kịp? À, dạ con chưa có nghe rõ thầy. Con muốn trốn đi đâu để những suy nghĩ nó không có bắt kịp con? Dạ con con muốn trốn ở riêng con ở một mình để nên phát triển định hay niệm đó thưa thầy à, thì à, thật ra thì tới cái mức cùng cực lắm á chịu hết nổi rồi đó và mình đã xây sở đủ tình đủ tình thế dùng hết tất cả các chiêu thức mà không thành công á thì mới nghĩ tới cái chuyện rút lui chống chỉ định là hễ thất bại là rút lui không có nên như vậy và cuộc đời mình không phải lúc nào nó cũng cho phép mình cái cơ hội để rút lui hết và nó sẽ để lại một cái vết hằn trong tâm thức là mình không thể đương đầu được mình là kẻ thích rút lui kẻ khó khăn là rút lui thì phải vượt qua cái sự yếu kém đó ở đây mình đang học để sống một đời sống tỉnh thức thì mình phải biết rằng là mình sẽ có những không gian dễ thực tập và có những không gian rất là khó để thực tập mà trong đại chúng thì chắc là hầu hết ai cũng sẽ như vậy Trừ có những người những những người hành thiền có phẩm chất lắm Họ mới có thể đưa thiền vào trong đời sống một cách tốt đẹp Nhưng mà cũng có lúc được, lúc không Không phải là lúc nào cũng được hết Và mình là người hành thiền Thì cái thái độ hành thiền đúng là mình phải chấp nhận cái tình trạng mình đang có Để rồi đó mình sẽ cố gắng hơn nữa Và mình tìm ra cái nguyên nhân thất bại Chứ đừng có dễ dàng bỏ cuộc À, vậy thì cái việc mà mình tiếp xúc với ngoại cảnh mà nó dễ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh Bị những cái hình ảnh âm thanh đó nó ảnh hưởng trong tâm thức của mình đó, Nghĩa là vấn đề tâm thức của mình nó hơi yếu một chút Nó hơi có vấn đề nhạy cảm hay là à, nó đang trong một giai đoạn khó khăn nào đó đó Thì mình thử là mình nên tăng cái gì để thêm cái gì Trước khi mình quyết định là cắt hết ngoại duyên à, Cắt hết ngoại duyên nó nên là một cái giai đoạn mà mình đã có chuẩn bị kỹ lưỡng À, và nó là một cái tình trạng khẩn Hoặc là một cái tình trạng mình muốn tăng tốc cái sự thực tập Chứ không có nên là một cái sự chọn lựa dễ dàng Nếu mà mình à, không làm tốt ngoài kia thì mình sẽ chạy vô trong này Nếu mình chạy vô trong này mà mình làm không tốt Ở một mình mình làm không tốt nữa Tiếp tục bị ngoại cảnh à, Bị những hình ảnh âm thanh cũ rượt đuổi thì mình chạy đi đâu Cho nên là phải tập à, gọi là đối cảnh vô tâm Như thiền sư Trần Nhân Tông nói Thì đó mới chính là cái người hành thiền giỏi làm sao để tiếp xúc với ngoại cảnh mà không có vấn đề, không bị ngoại cảnh quật ngã. Thì câu hỏi đó vẫn còn là làm sao để mình làm được điều đó. Thì đầu tiên là chúng ta nên khoanh vùng những cái ngoại cảnh nào mà mình tiếp xúc tương đối dễ và làm chủ được bản thân mình. Trong lúc tiếp xúc ngoại cảnh vẫn còn nhớ thư giãn, vẫn còn nhớ hơi thở, vẫn còn nhớ quan sát tâm ý, quan sát cảm thọ. Rồi những cái vùng nào đó là chập chờ, lúc được lúc không. Rồi những cái vùng nào đó là toàn là khó khăn thôi Để mình biết rằng là mình vẫn đang thực tập tốt đó chứ Chứ đâu phải là mình bị thất bại ở một hai hoàn cảnh là Điều đó có nghĩa là toàn bộ công phu của mình nó bị hỏng hết Qua đó nó cho mình một cái nhìn chính xác Về cái công phu của mình để mình có một cái niềm tự tin vững chắc Rồi mình đi tìm nguyên nhân Tại sao ở những đối tượng đó mình thực tập thất bại Có thể tại đối tượng đó quá dữ dằn Quá cám dỗ, quá thu hút Hoặc là mình có thành kiến có vết thương với đối tượng Cho nên khi nhìn đối tượng đó, Thì mình sẽ phản ứng khác hơn những đối tượng kia Để rồi là mình sẽ Ý thức mình chăm sóc cái tâm của mình kỹ hơn Có một cái sự phòng ngự tốt hơn Phòng ngự ở đây không phải là tự vệ Mà phòng ngự ở đây nghĩa là Phải thực tập chánh niệm Thật là tốt trước khi mình đi gặp đối tượng đó Có một ít năng lượng rồi mình mới đi gặp Xong khi mình trở về với giờ thiền tập của mình Mà những hình ảnh hình ảnh âm thanh đó vẫn còn đó Thì à, nếu như nó quần mình quá đó Thì mình có thể sử dụng cái giải pháp là tập ghi xuống Có thể xả thiền cũng được Nếu mà ngồi thiền cảm thấy không chịu nổi nữa Thì xả thiền lấy cái quyển nhật ký hành thiền ra Ghi xuống là mình đang nghĩ cái gì Trong đầu mình có những tiếng nói nào Có những âm thanh nào liệt kê ra à, Khi mình liệt kê như vậy mình sẽ tủm tỉm mỉm cười Là mình thấy là nó rất là tức cười là nó không có thật mà trong cái giờ hành thiền mình cứ nghĩ là nó có thật Và mình sẽ tập buông xả Nó đến Rồi nó sẽ đi Và mình sẽ ngồi im một chút Mình thấy nó không còn nữa Thì mình ghi xuống là nó đã đi rồi 
để cái quyển nhật ký nó sát bên cạnh mình mình ngồi trong cái thế hoa sen hay là ngồi trên ghế cũng được rồi nó lại đến nữa thì bạn nghĩ rằng phút thứ mấy giờ đó phút đó nó lại đến nữa lần này mạnh hơn hay lần này yếu hơn tức là mình theo sát cái sự thực tập của mình luôn và nhớ là coi chừng có cái tâm mong cầu nó xuất hiện ở đây là mong muốn nó đừng xuất hiện nữa mong muốn nó để yên cho mình trong khi thiền tập là chỉ cần có tỉnh thức thôi chỉ cần có nhận biết tin tưởng thôi còn cái gì nó đến cũng được nó đến mà mình không có ban thêm sức lực cho nó không tin nó là thật thì nó sẽ đi còn nếu nó đến mà mình sợ hãi nó giống như con chó vậy đó mà mình bỏ chạy thì nó sẽ rượt đuổi theo nó cắn mình mà không bao giờ chạy kịp con chó nhưng mình đứng yên lại nhìn nó trên trần nghiêm túc với nó thì nó sẽ bước nó không dám tấn công nữa mà cả bầy chó thì coi chừng nó đứng nhìn trần trần nó này chết luôn nếu cả bầy chó thì phải cần có sự trợ giúp nếu mà nó áp đảo quá thì phải chuyển kênh trở về với hơi thở trở về với bước chân trở về với thiên nhiên và thầy mong con là tạm gác lại cái suy nghĩ rút lui và thay vào đó là sẽ tập đối mặt với ngoại cảnh khó khăn rồi sẽ vượt qua sau khi mình qua được vượt qua được một khó khăn thì niềm tự tin nó sẽ dâng lên còn nếu mình rút lui thì tuy nó thoải mái dễ chịu nhưng mà cái niềm mặc cảm tự ti nó sẽ chiếm cứ trong tâm hồn con dạ con cảm ơn thầy con chúc thầy luôn vui cảm ơn con dạ kính thưa thầy kính thưa đại chúng À, xin à, cho con hỏi một à, câu hỏi duy nhất thôi à, Trước khi đến với thiền à, tỉnh thức Thì con cũng đã đi qua thiền vô vi Và thiền trường sinh à, nhân điện trường sinh học Thì à, con được biết được cái à, thiền tỉnh thức Cho con được nghe nhiều bài pháp, pháp thoại của thầy Và chính cũng cái bài nhờ những cái bài pháp thoại của thầy Mà con đã ngộ ra nhiều vấn đề trong cuộc sống thì hiện nay con vẫn duy trì ở cái thiền vô vi cũng có khi thỉnh thoảng cũng ngồi thiền về nhân điện trường sinh học và con cũng thực tập thiền của thầy thì như vậy xen tạp giữa hai cái thiền vô vi và thiền trường nhân điện trường sinh học à, con xin hỏi thầy lâu ngày như vậy có ảnh hưởng gì không ạ à? con xin hết xin cảm ơn thầy rất nhiều Vụ này khó à nha Là Nếu như mình thực tập mọi thứ nó một chút mà Ở cái mức cạn á Thì sẽ không sao Nhưng mà nếu mình đi sâu á Là có sao à, Tại vì cái cái phương pháp thực tập Và cái mục đích hướng tới Của mỗi cái truyền thống á Là có khác nhau à, Kể cả cái việc mà Ở trong thiền Vipassana Mà nãy chú nói là thiền tỉnh thức á là của Đức Phật uh, trao truyền á, Mà nó cũng có những cái nhánh khác nhau uh, Mà cơ bản đó là Những cái nhánh như là quán thân Quán thọ và quán tâm Mà mà cái phương pháp thì đang hướng dẫn cho đại chúng Ở đây đó, chủ yếu là quán tâm Nhưng mà vẫn kim luôn Cái phần quán thân, quán thọ Chỉ có điều quán thân, quán thọ là ban đầu thôi Sau này là chủ yếu là quán tâm là chính Thì uh, thầy cũng phải uh, Trải nghiệm qua ba truyền thống như vậy á, Và thầy cũng cố gắng hết mức để khi mà mình chia sẻ với đại chúng á, Nó sẽ không có cái sự chống trái lẫn nhau Mà nó có những cái điểm chung hỗ trợ cho nhau Bên cạnh đó thì uh, trong rải rác nhiều bài pháp thoại Và sắp uh, tới đây thầy sẽ tiếp tục giảng rất là nhiều Cái tinh hoa của kinh điển Phật giáo Để rồi làm sao á, tất cả những cái giáo lý đó Nó cũng không tương phản với những cái kỹ thuật hành thiền Những cái bài thiền tập mà thậm chí nó hỗ trợ rất là nhiều Thì cái này thầy phải bỏ ra từ... Uh, từ năm 2001 cho tới bây giờ là mười mấy năm rồi Thầy mới có được cái khả năng là dung hợp lại mọi thứ Và chia sẻ ra một cách nó hệ thống, nó liên kết chặt chẽ Cái này nó hỗ trợ cho cái kia mà không có sự tương phản Giống như là thầy phải là một cái nhà chuyên nghiệp Dành thời gian để mà tu luyện, nghiên cứu, pha chế Làm sao mà nó vẫn đồng nhất được với tuệ giác của đạo của Đức Phật với con đường hành thiền chánh thống Mặc dù là cái cách diễn đạt của thầy Nó có thể hiện đại hơn Gần gũi hơn Nhưng mà nó không có được Mình tạm gọi là phải đồng màu đồng chất Với những bậc thầy đi trước Cái đó là một cái quá trình Nó rất là công phu Và nó thách thức rất là nhiều thứ 
à, thầy mừng là cho tới giờ này đó những cái bài giảng của thầy nó vẫn à, nó vẫn à, à, đồng nhất nó vẫn à, thống nhất được với những cái bài giảng từ năm 2008 mà khi thầy mới bắt đầu 10 năm qua thầy vẫn giảng chung một cái tư tưởng một đường hướng một phương pháp không có thay đổi chỉ điều là cái cách diễn đạt của thầy mỗi lúc thì nó sẽ khác đi à, nó thiện xảo hơn hay là nó đa dạng hơn thôi à, nhưng mà nó vẫn nhất quán trên tư tưởng vậy thì khi mà mình là một cái người mà mình pha chế á, dung nạp nhiều cái truyền thống á, để rồi mình muốn tất cả những cái đó nó đi chung lại với nhau đó à, thầy cũng muốn nói thêm chút xíu bản thân thầy thì ngoài à, thực tập truyền thống của phật giáo nguyên thủy mà thầy trước đó là có tiếp thu truyền thống phật giáo đại thừa rồi thầy cũng rất là nặng về đạo lão và đạo khổng nữa à, và thầy cũng nghiên cứu rất nhiều truyền thống khác nhưng mà cuối cùng thầy phải biết cái nào là chính cái nào là phụ mà chính là bao nhiêu phần trăm và phụ là bao nhiêu phần trăm à, kể cả trong phật giáo mà cái phần tư tưởng nguyên thủy đó là thầy sẽ nhấn bao nhiêu phần trăm còn tư tưởng đại thừa là bao nhiêu phần trăm thí dụ như ở trong thiền thiếp hasana đó cái phần chánh niệm mà không tư duy đó nó chiếm tới tám chín chục phần trăm còn cái phần mà suy gẫm tầm từ chánh tư duy đó, nó chiếm mười là mười nhiều lắm là mười lăm hai mươi phần trăm thôi không có được nhiều thì phải có một cái định lượng như vậy đó thì nó mới ra được cái kết quả tốt đẹp thì khi mà chú là cái người không phải là chuyên gia tức là không phải là professional một cái người còn rất nhiều bận rộn trong cuộc sống một cái người không dành cả cuộc đời mình để trở thành một cái người uh, hành giả một cái người chuyên sâu một người có khả năng pha chế đó thì chú nên chọn một cái vị thầy nào mà chú tin tưởng nhất á đi theo một vị thôi đi theo một truyền thống thôi không phải là thầy minh niệm cũng được bất cứ một vị thầy nào mà chú đã trải nghiệm rồi mà chú đi theo thấy có kết quả thật sự á thì uh, mình nên chọn một cái 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 lối thôi tại vì cái vị thầy đó đó mình đã tin tưởng ở nơi vị thầy đó người đó đã pha chế xong rồi họ cũng dựa trên cái nền tảng của những vị thầy đi trước và họ pha chế mà cái sự pha chế này nó vẫn đồng màu đồng chất với những vị thầy đi trước mình tin tưởng được chứ nếu mà thầy minh niệm tách ra phật tách ra khỏi tổ tách ra khỏi các vị thiền sư và tự tạo một hướng riêng cách thức riêng hết đó, mình cũng phải nghi ngờ nhiều lắm tại vì thầy minh niệm vẫn chưa phải là một bậc giác ngộ toàn vẹn hay là những cái giác ngộ gì lớn lao lắm còn nếu mà mình tự động kim nhiều thứ đó cũng có nhiều vị phật tử hỏi thầy minh niệm là con vừa niệm phật nè con vừa trì chú nè con vừa tụng kinh nè con vừa thiền nè thiền đếm hơi thở rồi thiền theo theo thầy nữa thì thì nghĩ thì sao thì tại vì chắc là mọi thứ nó cũng mang một cái kết quả nhất định nào đó thì thầy vẫn khuyên giống như là thầy khuyên chú à, nhất nghệ tinh nhất thanh vinh một cái gì mà mình mài dũa cho tới cùng á thì nó mới đạt được kết quả còn khi mà mình kiêm như vậy đó thì mình phải đủ thông minh để mình biết là mình nhấn cái nào là chính cái nào là phụ còn nếu mình còn hoang mang đó không biết cái nào là quan trọng hơn cái nào đó thì không nên tự động làm như vậy mà mình nên trực tiếp thụ giáo với một cái vị thầy nào mình tin tưởng nhất để chọn một thứ thôi để rồi á thầy mong là tới một ngày nào đó chúng sẽ chú sẽ đạt tới một cái trình độ là dung thông hết tất cả mọi pháp môn bất cứ một cái truyền thống thiền tập nào nó cũng có những cái kết quả nhất định Tuy nhiên mình sẽ thấy đầu tiên á, là cái phương pháp nào nó đưa mình tới cái mục đích cuối cùng mà mình muốn Đó là thoát khỏi khổ đau, đạt được hạnh phúc chân thật Hai là mình thấy phương pháp nào nó phù hợp với mình nhất Nếu chỉ có phù hợp với mình nhất cũng không có được Tại vì nhiều khi nó phù hợp là phù hợp với sự thoải mái dễ dãi của mình Có những phương pháp nó đúng đắn nhưng mà nó khó hơn, nó phải thách thức mình Thì à, phù hợp với mình không chưa đúng mà nó phải phù hợp trên một cái tệ giác nào đó mà mình biết được trên một cái chánh kiến nào đó mình biết được à, những cái phương pháp đó nó giúp mình vượt thoát hết những khổ đau thì à, trên hai cái yếu tố đó thì chú sẽ đưa ra cái quyết định là bây giờ mình sẽ nhấn cái phần nào nhiều hơn như à, các vị thiền sinh ở đây đó thì minh niệm cũng khuyến khích ngoài thực tập quán tâm ra đó các vị nên thụ giáo với các vị thiền sư khác để học kỹ và đặt mình vào một cái môi trường thiền viện mà thầy minh niệm chưa tạo ra được là quán thân nè rồi quán thọ nè rồi kể cả học thêm quán tâm ở những vị thiền sư à, Đức Hạnh và có nhiều kinh nghiệm khác. Rồi đồng bộ với thiền à, Vipassana thì có yoga nè, rồi phải có thiên nhiên nè, phải có thể thao nè, rồi à, có những cái phút giây à, tĩnh lặng để tầm từ, để suy si gẫm. Nó đồng bộ, đồng chất hết. Còn à, thêm một cái truyền thống thiền khác ngoài tứ niệm xứ ngoài Vipassana ra đó, là trường sinh học hay là À, thiền công án hay là thiền thoại đầu hay là 
tất cả truyền thống thiền khác nó không có chung một bộ với vipassana đó thì thầy minh niệm không có dám đưa ra lời khuyên à, thầy minh niệm chỉ khuyến khích các vị nếu đã tin tưởng thầy minh niệm tin tưởng vào thì vipassana thì chỉ tập trung vào vipassana thôi còn cái phần kết hợp như vậy thầy minh niệm không biết rủi ro sẽ như thế nào và mong chú dành nhiều thời gian để suy gẫm lại những cái điều mà thầy mới vừa chia sẻ